in ons leven. Laten we een hartelijk applaus geven als je ervoor komt. Praise God. Halleluja. Isn't God good? God is good. Amen. What a great God we serve. Halleluja. Halleluja. You know, uh, we visited the um, courts of Pharaoh this morning. We hebben vanochtend gehad over de. So I thought maybe we would, we could visit the Greeks. Tonight. En vanavond de, de, de rechtbanken, de rechtszaken van de Grieken vanavond. If you have your Bibles, I want you to turn to Acts chapter 17. Als je je Bijbel open hebt, misschien kun je openslaan de handelingen 17. And as you know, the Greeks in the dream of Nebuchadnezzar were the third power. En uh, de droom van Nebuchadnezzar waren de Grieken waren de derde power, de derde kracht. And Alexander the Great took over the world. Alexander de Grote nam de wereld over. He was just barely 30 years of age. And Conquered the world. Hij was only eens 30 jaar oud, maar overwon de wereld. The problem with him is he could conquer the world, but he couldn't conquer his own spirit. Het probleem met hem was hij overwon de wereld, maar niet zichzelf. So what happened is eventually the Romans took over. En uiteindelijk wat er gebeurde, de Romeinen namen het over. Alexander died and he divided the world into four generals, gave it to them. En er werd in vier stukken werd het koninkrijk verdeeld. But eventually the Romans became the power, the iron legs of the dream of uh, Nebuchadnezzar. And uiteindelijk werden de Romeinen werden de ijzeren voeten die beschreven worden in de Bijbel. So when Paul visits to uh, the Greeks, toen Paulus de Grieken uh, bezocht, it's a very intriguing time. The Romans, of course, are ruling. Uh, dat is een hele interessante tijd. De Romeinen zij heersen. But he's in the heart of the basically the culture they call it hellenism and i is in that heart from what that hellenism noemen the romans had a good government but they didn't have a great culture the romans had a good regering but they didn't have a great culture so they actually embraced the culture of the greeks dus eigenlijk omarmden zij de de griekse cultuur hellenism het hellenism and so they took on the uh, gods ze namen deze goden over the gods of the Greeks. The Greeks of God. They were all immoral. Ze waren allemaal immoreel. And their temples that they worshipped in. And the temples wherein zij aan baden. They were immoral. They were prostitutes that that basically they passed them off as uh, priestess and stuff. Uh, die waren immoreel. De 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 priesters waren prostituees. So they were making immorality a virtue or religion. Ze maken van immoraliteit een deugd, een religie. Can you imagine that? <laughs> Kun je dat voorstellen? It's today. It's happening today. Ik zeg je, het gebeurt vandaag. In the heart of this picture we're going to look at. En precies in het midden hiervan. We see Paul the apostle. Dus hier Paulus de apostel. And he's standing on Mars Hill. En hij staat op Areopagus. Mars was a god of war. In het Engels is de Marsheuvel, Griekse god van and oorlog. And of agriculture. En van, van landbouw. The legend of Mars Hill, where he's going to preach. En de legende van uh, op deze plaats waar hij gaat preken. According to the legend, there were twelve gods. En volgens de legende waren er twaalf goden. That uh, judged Mars. Die Mars oordeelde. Because he was accused of murdering Neptune. Hij werd beschuldigd van uh, Neptune uh, uh, vermoorden. How many know that story is not real? Hoe <laughs> willen begrijpen dat was geen echt gebeurd verhaal? But that's where the idea of Mars Hill comes from. Maar daar komt het idee van Mars Heuvel. And so here's Paul the apostle. Dus hier is Paulus de apostel. And he comes into the heart of Greece. Hij komt daar in het centrum van Griekenland. He's looking all over the place. Hij kijkt rond zich heen. There's gods to everything. Er zijn goden voor alles. And now he's going to bring the ultimate picture of the true God. En nu gaat hij het over de ware God spreken. How's he going to do that? Hoe gaat hij dat doen? So I'm going to minister a message I've entitled. Ik heb een boodschap vanavond die ik de titel Beyond Mars Hill. Voorbij de Areopagus. We're going to read from chapter 17 of Acts. Ga lezen in Handelingen 17. Verses 22 to 31. Vers 22 tot en met 31. En Paulus voor de Areopagus staande zeide... Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor Godheden hebt. 
Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uw vereering aanschouwde... heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende God. Wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is... die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. En hij laat zich ook niet door mensen handen dienen... alsof hij nog iets nodig had. Dat hij zelf aan alle levende adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkel het hele menselijke geslacht gemaakt... om op de ganse oppervlakte de aarde te wonen. En hij heeft de hun, de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald opdat zij God zouden zoeken of ze hem al tastende vinden mochten... hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij... gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd, want wij zijn ook van zijn geslacht. Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen... dat de Godheid gelijk is aan goud of zilver of steen... door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijd der onwetendheid... heden aan de mensen dat zij allen overal tot bekering moeten komen... opdat een dag, hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen... door een man die hij aangewezen heeft... waarvan hij voor allen een bewijs geleverd heeft... door hem uit de doden op te wekken. Praise God. Let's give God a clap off and Laat praise God a clap off for geven. Hallelujah. The reality of all of life... De realiteit van het hele leven is we don't really know a lot. Is dat we niet zoveel weten. There is so much that we don't know. Er is zoveel dat we niet weten. The problem is. Het probleem is. We get consumed with what we do know. Wij worden geconsumeerd door hetgeen wat we wel weten. So I want to look at this picture. En dus ik wil kijken naar dit plaatje. Overcoming superstition. Het uh, bijgeloof overwinnen. And religion. En religie overwinnen. I was years ago preaching in Salem, Massachusetts. Jaren geleden preek ik in Salem, Massachusetts. Now I noticed in Holland they don't make a big deal of today. En in Nederland zijn wij er niet zo mee bekend. But in Canada this is a Halloween night. Maar in Canada is het vanavond Halloween. And, and there's it may, there, it's a big deal. En dat is iets groots daar. So I was on Halloween night. Dus ik was daar op Halloween avond. Ministering on the streets in Salem, Massachusetts. En, en ik was daar aan het preken op de straten van Salem, Massachusetts. It's a famous place of witchcraft. Het is een bekende plaats van hekserij. So we went out to have a street meeting there. Dus wij gingen daar op straat ontmoeten elkaar. There's a famous street. Er is daar een beroemde straat. And on that street on Halloween night. En op die straat ten tijde van Halloween. There were literally hundreds. Zijn er werkelijk honderden of people, mensen, dressed up as wizards, uh, verkleed als tovenaars, witches, als heksen. They were, I mean, everywhere. Ze zijn echt overal. We come, wij komen. We're Christians. <laughs> wij zijn christenen. We began to preach the gospel. We beginnen het evangelie te preken. I was amazed. En ik was verbaasd. At how many of those people began to manifest. Hoeveel mensen er begonnen te manifesteren. They began to yell and be scream. Begonnen te roepen en te schreeuwen. And the crowd got very big around me. En de menigte om me heen begon te worden. I was on my milk carton. En ik stond daar op een uh, And they, I was telling them that Jesus Christ was the answer. And they told them Jesus Christ is his answer. They were very upset. And they were very upset. I was friendly. Ik was vriendelijk. I was trying to persuade them. Ik probeerde hen te overtuigen. One witch came up to me. Een heks kwam tot mij. She said, you have all these other days. En ze kwam tot mij, je hebt al die andere you dagen. You Christians have Easter. Jullie christen, jullie hebben de Pasen. You have Christmas. Je hebt kerst. This is our day. Dit is onze dag. I told her the devil doesn't get any days. En ik vertelde haar, de duivel krijgt niet één dag. We had an altar call. We prayed for people. We had an oproep. We baden for people. But there was so much superstition and religion. But there was so much bijgeloof and religion. That's these days in our society. That is a picture of how our society is today. So here's Paul the apostle. Here is Paulus the apostle. He's in the first century. He is in the first century. And he's looking. And he looks from Mars Hill. From off the Areopolis. And he's allowed to speak. And he can speak. He says, "You men of Athens." He says, "Man out of Athens." I perceive. I see that in all things. That in all opzicht. You are very religious. You are ontzettend religious. Or superstitious. Or bijgelovig. Has anybody met people like that today? Have you ever met such people? 
The world today is loaded. Deze wereld is gevuld. We are loaded with fake news. We zijn gevuld met nep nieuws. Amen. Amen. There's so much fake news. There's so much nep news. I, I was telling the people at my uh, our conference. Ik vertelde de mensen tijdens onze conferentie. I said, don't send me any more conspiracy theories. Stuur me niet nog meer allerlei valse theorieën naar me toe. There's so many conspiracy theories out there. Er zijn zoveel samenzweringsdeorieën. If you listen to them, als je ernaar luistert, you you'll you'll be loaded with fear. Je komt vol met angst te zitten. You you won't even want to go to the hospital. Je wil niet eens meer naar het ziekenhuis gaan. There's one out there that they're killing you in the hospital. Er is er eentje zegt ze dood in het ziekenhuis. And there's so much fear. Er is zoveel angst. And it's everywhere. Het is overal. And so two days after my conference. Zo twee dagen na mijn conferentie. Somebody sends me a conspiracy theory. Stuurt iemand weer een complottheorie. He says, oh, you need to hear this one. Oh, zeg deze. It's only an hour and ten minutes. Duurt maar een uur en tien minuten. I didn't listen to it. Ik heb hem niet bekeken. There's so much fake news. And then there's fact checking. En dan is er ook nog feiten die kan controleren. How many know we need to fact check? Fact checks. Hoeveel weten dat wij feiten die gecontroleerd worden moeten controleren? So you know, you look at this world. Je kijkt naar deze wereld. And what we really need. En wat we echt nodig hebben. Is a Bible check. Is a Bible check. We need a Bible check. Can you say amen? We moeten de Bijbel controleren. And that's a big challenge for us. En dat is een grote uitdaging voor ons. Because the reality is. Want de realiteit is. There's more unknown than known. Er is meer onbekend dan bekend. And the only way we're going to be wise. En de enige manier waarop wij wijs worden. Is to know this book. Is door de Bijbel te kennen. Facebook's out there. Een Facebook app. But how many know we need to put our face in this book? Oh, we moeten ons gezicht in dit boek stoppen. Amen. Amen. And this will help us. En dat zal ons helpen. And so here's these Greeks. Dus hier zijn deze Grieken. They are smart enough to know. Ze zijn slim genoeg om te weten. That there's a lot of unknown things. Dat er heel veel onbekend is. <laughs> and so. How do they resolve that? En wat, hoe zien we dat als resultaat? They don't think that they've got all the gods yet. Ze, ze, ze denken we, we hebben nog niet alle goden. They're thinking we're missing some gods. Hey, we missen nog wat goden. Oh, I know what we'll do. Ja, ik weet wat we gaan doen. We'll put up an altar to the unknown god. We maken een altaar voor de onbekende so god. So we can at least cover what we don't know. En dan is in ieder geval gedekt wat we nog niet weten. And they have this altar to the unknown god. En dan hebben ze dat altaar voor de onbekende god. And they're saying we don't know this god. En dan zeggen we wij kennen deze god niet. And so here's Paul the apostle. Dus hier is Paulus de apostel. He's so cool. Hij is so cool. He's going to figure out how to open the door to preach to these people. Hij, hij, hij gaat nadenken van hoe kan ik het evangelie preken tot deze mensen. And he sees their devotion. Hij ziet hun toewijding. He finds this altar to the unknown god and i see it uh, altar for the unbekende god and he sees, says to them and i zegt hij tot hen i want to tell you ik wil jullie vertellen about the unknown god over deze onbekende god see the greeks were always into all kinds of philosophy see, de grieken waren altijd betrokken in allerlei filosofieën but one of the things that was forbidden in the law, whether it was the Greeks or the Romans, they were forbidden to introduce any more gods. Even Socrates himself was charged with introducing another strange god. Onbekende goden introduceren. So Paul's got to be very careful. Dus Paulus, hij moet voorzichtig zijn. He stands before him. Hij staat daar voor hem. And he says, what you don't know. Wat jullie niet weten. I want to make known to you. Wil ik jullie bekend maken. That's our world. Dat is de wereld waarin we leven. Our world doesn't know about Jesus. Onze wereld weet niet over Jezus. Doesn't understand that Jesus is good news. Ze snappen niet dat Jezus is goed nieuws. Amen. Amen. We go on the streets with good news. We gaan de straat op met goed nieuws. The good news isn't you're going to hell. De goede nieuws is je gaat naar de hel. That's not good news. Dat is geen goed nieuws. But I've heard a lot of street preachers. Ik heb heel wat straat. They're always gehoord. talking about hell. Die het preken alleen maar over de hel. But that's not good news. Dat is geen goed the nieuws. The good news is we don't have to go to hell. De goede nieuws is we hoeven the niet naar de hel. The good news is we can go to heaven. Ja, het goede nieuws is we kunnen naar de hemel gaan. When Jesus was in Nazareth. Toen Jezus in Nazareth was. He said. And he read from Isaiah 61. And I las at Isaiah 61. What did he say? What say he da? I've come to bring glad tidings. Ik ben gekomen om goed nieuws te brengen. Of good news. 
Het is een goed nieuws. To heal the broken hearted. Om de zij die gebroken van hart zijn te genezen. All the wonderful things that he said. Al deze wonderlijke dingen die hij zei. En waar stopte hij? He stopped at the vengeance. Hij eindigde bij de wraak. How many know that is coming? Heel veel snappen dat gaat komen. One day Jesus. Op een dag Jezus. Is going to say. Zal Jezus zeggen? It's enough. Het is genoeg. It's enough. Hallelujah. Het is genoeg. Hallelujah. But in the meantime, in the we have the good news. Hebben wij het goede nieuws. And here's Paul. And here's Paul. And he says, the God. And I say, the God who made the world. Die de wereld gemaakt heeft. And all the things in it. And all wat erin is. He's the Lord. Die is een heer. Of heaven. Van hemel. He's the Lord of the earth. Hij is de heer van de aarde. He's the Lord of the seas. Hij is, uh, he created it all. Hij heeft alles geschapen. And he declares. And he declares. Number one. Ten eerste. God made it all. God heeft alles gemaakt. Number two. Ten tweede. He's not a temple or an image that hij, you should worship. Hij is niet in een tempel of een beeld dat je moet aanbidden. Number three. All men are of one blood. Can you say amen? En nummer drie. Ja, alle mensen komen uit dezelfde geslacht. Are we woord. in this together? Zijn we hier samen in? From every tribe. Vanuit elke stad. Every stand, nation. Elk land. And the Bible says he appoints and directs men. And the Bible says he he stelt mensen aan, geeft richting. So what Paul is saying? What Paul is saying is he's saying that God that we know is that the God that we know is very approachable. Is heel benaderbaar. Isn't that wonderful? Is that not geweldig? That we can have relationship with God. Dat wij een relatie kunnen hebben met God. That every day we can talk to our Father. Dat wij elke dag kunnen praten met onze Vader. That we can walk with Him. Dat we met Hem kunnen wandelen. That we can hear from Him. Dat we van Hem kunnen so, horen. Well, Pastor, how can I hear from so, God? Pastor, hoe kan ik nou horen van God? There's a lot of ways to hear from God. En er zijn heel veel manieren hoe je van God kunt horen. One is we can pray and wait and meditate. Uh, ten eerste is bidden en dan kunnen we mediteren. And he can begin to talk to us in our heart and spirit. Zodat God tot ons hart en geest kan spreken. Another way is we can read the word of God. Een andere manier is we kunnen het woord van God lezen. And God can speak through this book. En God kan spreken tot ons door dit boek. Amen. Amen. Aren't you glad for this book? Ben je niet blij met dat boek? This book that so many people died for. Dit boek heeft zijn zoveel mensen voor gestorven. And now we have it. En wij hebben het. We can open it up. Wij kunnen het zomaar open We can read it and love what he says in here. We kunnen lezen en van houden We can learn about the past. We kunnen lezen over het verleden. We can learn about the future. Over de toekomst. And we know God's in charge. En we weten, God heeft alles onder and so here is our noble, approachable God. Dus hier is onze kenbare, benaderbare God. Paul says, they that seek the Lord. Uh, Paul says, zij die uh, de Heer zoeken. You can find him. Dan kun je vinden. And he says, he's not far from anyone. En hij is niet ver van wie dan ook. Whoa. Whoa. So here's these philosophers back in Paul's time. Dus hier zijn deze filosofen in de tijd van Paulus. They describe philosophers as mental wrestlers. Uh, zij omschrijven uh, filosofen als geestelijke worstelaars. So they wrestle with you with their brains. Ze dus, uh, worstelen met jou met hun hersenen. How do you do that? <laughs> Hoe doe je dat dan weer? Well, I, I know how to wrestle. Ik weet hoe ik moet worstelen. You know how to wrestle? <laughs> No wrestle. <laughs> but I was a kid. I always just get somebody in a headlock. <laughs> or triple. Oops. <laughs> <laughs> and we would wrestle physically. But the philosophers wrestled mentally. But the philosophers, they said that geestelijk. They were crazy. You know, Socrates. Weet je, Socrates. He used to walk around. Ja, die wandelde rond. And he even had disciples. En zelfs zijn discipelen. And he would find a young maybe philosopher. En dan vond hij misschien een jonge filosoof. And then he would begin to talk to him about you don't know anything. En dan begon hij hem te vertellen, je weet helemaal niets. And his whole thing was, by the time he finished talking to this philosopher. En tegen de tijd dat hij klaar was met praten met die filosoof. Philosopher walked away like I don't know anything. En dan was zei die filosoof, ik weet helemaal niets. And these guys, they would argue. Deze zwaar, dat dat they would convince. Ze wilden overtuigen. Aristotle. Uh, Aristoteles. He had the three uh, great exploits. Hij had uh, deze grote drie. Pathos. 
Pathos, ethos, ethos, and logos. And logos. And all of these things he put into skill. En daar maakte hij vaardigheden van. So he could convince. Zodat hij kon overtuigen. He could come across logical. Hij kon uh, tegen logica komen. And he could komen. persuade you. En hij kon je overtuigen. And he believed in that philosophy. En hij geloofde in die filosofie. Maybe he had some truth. Misschien had er wel een bepaalde waarheid. But he was a mental wrestler. Maar hij was een geestelijke worstelaar. How many know that we can exercise our mind? Hoe willen snappen? Wij kunnen onze denkwereld oefenen. Amen. Amen. Just like we exercise physically. Net zoals we fysiek aan het trainen zijn. We can exercise mentally. We kunnen ook uh, mentaal kunnen wij uh, oefeningen doen. That's why the Bible says, "Give ear to my words." En daarom zegt de Bijbel, geef jezelf tot Con- Gods woord. Consider my meditations. Uh, denk nou over mijn overdenken. Again, he says in chapter 19 of Psalms, let the words of my mouth. Uh, in Psalm 19, de woorden And the meditations mond. of my heart. En de meditaties van mijn hart. Be acceptable unto you. Dat is acceptabel zijn That's jou. why he says that we should gird up the loins daarom of our mind. Onze, de, onze lendenen omgorden van onze so, denkwereld. Sometimes Christians say, I, 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 I can't stop Sometimes where my mind goes. Soms zeggen Christen, ik kan helemaal niet stoppen welke kant mijn denkwereld opgaat. Yes, you can. Jawel hoor. You have the power over your mind. Jij hebt de macht over jouw denkwereld. But sometimes what happens. Maar wat er soms gebeurt. Is we don't cast down imagination. Is dat wij niet al dingen naar beneden werpen. And werp. things that exalt themselves against the knowledge of God. Alles wat zichzelf opwerpt tegen de kennis van God. You have the right. Jij hebt het recht. To bring every thought. Om elke gedachte. Have you ever had one of those thoughts escape you? Heb je wel eens een gedachte gehad die ontsnapte? Where did that come from? Waar kwam die gedachte van? Well, you can bring your thoughts into ca- all of your thoughts into the captivity. Je kan al deze gedachten kan je gevangen nemen in de naam van Jezus. That's your right. Dat is jouw recht. That's the power of Jesus Christ. Dat is de kracht van Jezus. Now we can't do that in our own strength, amen. We kunnen dat niet doen in onze eigen kracht. The philosophers, they they were mental wrestlers. Deze wijsgeerders waren mentale wrestlers. But I can tell you, there were also lots of them very immoral. Ik zal je vertellen, heel veel van hen waren ook immoreel. So they thought they had it all captured. En ze dachten, ik heb het allemaal onder controle. But in their minds and what they did many times was very immoral. Maar wat ze dachten, wat ze deden, was heel vaak heel immoreel. But we have something. Going for us. Maar wij hebben iets dat voor ons gaan. The Bible says, let this mind be in you. De Bijbel zegt, laat deze denkbeeld in jou zijn. That was in Christ Jesus. Die ook in Christus Jezus. How many know that's a pretty good mind to have? Ik zeg, dat is een goede Can you say amen? Te Kun je And amen so no zeggen? matter what philosophy they were wrestling or trying to bring across. Welke filosofie ze ook mee aan het worstelen waren of aan het vertellen waren. This philosophy started 400 years before Paul. Deze filosofie begon 400 jaar voor Paulus. Now here's Paul the Apostle. Hier is Paulus. 400 years philosophy has been around the Greeks. 400 jaar filosofie is geweest. He stands on Mars Hill. En hij staat hier op deze plaats. And he presents God. En hij presenteert God. And he says, oh by the way. Hij zegt, oh trouwens. The Stoics. Deze Stoïcijns. They zijn, were there. Zij waren daar. And he's talking to them. En hij sprak They were hem. like the philosopher monks. Deze waren zo'n soort They were very strict. Ze waren heel strikt. They were like the Pharisees in uh, the Ju- Judaic Ze waren net als vu- religion. Farizees in de Joodse religie. So they believed they needed to keep everything in and 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 they were very strict on themselves mentally. Ze waren heel strikt voor zichzelf mentaal. Then there were the Epicureans that were there. En dan had je ook de Epicureanen. They believed that you, you just couldn't find the answers or truth. It just it was beyond being able to capture. Ze dachten je kan het gewoon nooit vinden. Het is gewoon voorbij. Het so they were lovers of pleasure. Dus zij genoten van plezier. They went out there and just did whatever they want. En ze deden gewoon wat ze wilden doen. Because it didn't really matter. Dat maakte eigenlijk toch niet uit. So here's Paul the apostle in the midst of all this philosophy. Paulus staat te midden van al deze filosofie. Here's you and I. En hier zijn jij en ik. Where are we? Waar zijn wij? We're in a world that's full of the lovers of pleasure rather than the lovers of God. We zijn in een wereld waar mensen meer genot lief hebben dan God. We're the picture of Augur in chapter 30 of Proverbs. Wij zijn degene in de spreuken 30. Where is this generation that hates their mother and father and are disobedient? 
De generatie die ongehoorzaam is aan vader en moeder haat. We're second Peter chapter, second Timothy chapter 3. 2 Timotheus 3. This know also that in the last times. Weet dat in de laatste der dagen. Perilous times shall come. Zware tijden zullen M- komen. Men will be lovers of their own self. Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. I know we love ourselves. Can Ik you say that amen? We love That's why God says we need to love our neighbors ourselves. Daarom zegt de Bijbel ook je moet God knows we, we love ourselves. God weet we houden van onszelf. Because if He said that and we hated ourselves, it'd be bad times. Can you say amen? Als wij onszelf haten, dat we He knows our nature. Hij weet is onze natuur. But this is extreme selfishness is what he's talking about in the last days and it's very likely the nature of what's going on in our society I don't know what happened to you during this plague but they were telling us in Canada to spy on your neighbor to report that the neighbor might have one of their children visiting them. Misschien heeft een van de buren wel de kinderen op bezoek. You needed to phone in and report. Oh, je moet gaan bellen. Je moet het aangeven. Oh, I, I tell you, it was a crazy time. Ik zeg je, het was een gekke tijd. And they were turning men against each other. Ja, ze zetten mensen tegen elkaar. Self-righteousness. Zelfrechtvaardigheid. We had a neighbor at the church. We hebben een buurman bij de kerk. And he would go around. He hates us. Hij haat ons. Hij gaat iedereen langs. And he's counting the cars in the church and it tells it the autos by the kerk making sure that we're not too we closed the curtains so we didn't let him know how many people and then gewoon hij ging tellen zodat er niet te veel mensen waren we deden gordijnen dicht dat hij niet naar binnen kon kijken and there is all this crazy stuff taking place all deze zottigheid die plaatsvindt you say what's this all about is it we gaan het allemaal over i think ik denk that this is the plague before the revelation plague. Ik geloof dit is de de plaag voordat de plaag uit het boek openbaring komt. I think that God is trying to prepare us. Ik denk dat God ons aan het voorbereiden is. And in the midst of this, in the midst of all, we are the people. Wij zijn de mensen. That must cast down fear. Can you say die, amen? Die angst naar beneden moet werken. And everything that comes against us, uh, we are the people of God. Ja, alles wat tegen ons inkomt, wij zijn de mensen van God. We're the true mental wrestlers. We zijn de echte mentale worstelaars. Only we've got Jesus Christ in our corner. Wrestling for us. Maar wij hebben Jezus in onze hoek die aan het worstelen is voor ons. And I can tell you if Jesus is fighting for us. En ik zal je vertellen als Jezus voor ons vecht. We're gonna win. Dan gaan we winnen. Can you say amen? Kun je amen zeggen? Let's give God a clap. Laten we God een klap over geven. Here's Paul and he's allowed to present before them the God of Mars Hill. Paulus, hij is toegestaan om deze... Uh, Om, de, om God te verkondigen op Mars Hill. For in him we live. In hem leven wij. We move. Bewegen wij. We have our being. Uh, zijn wij. And he says, your own prophets and poets declare this. Jullie eigen profeten en schrijvers verklaren dit. And he's simply bringing to them Hij brengt simpelweg tot hen. That they don't have to be lost. Ze hoeven niet verloren te zijn. That they can find God. Zij kunnen God vinden. He's so close. Hij is zo dichtbij. That's what I love about the God we serve. Dat vind ik zo geweldig van de God die wij dienen. I have, like many of you, I'm sure. Uh, ik net zoals veel van jullie. Prayed with people on the streets. Met mensen op straat gebeden. I prayed. I used the garbage can and talked to a person and prayed over a garbage can. Ik heb met mensen gesproken. Led people to the Lord. Uh, die staan in buurt van een prullenbak. I've had people in Jesus group gelijk. settings say it all together. Uh, come to the Lord. Hele groepen die bij elkaar waren. Ik heb ze tot Jezus geleid. Because he's that close. Want hij is dat dichtbij. You know, Paul talks about it in Romans 10. Uh, Paulus spreekt over Romeinen 10. He says, "Don't say our." Christ is so hard, you gotta climb up. Oh, I gotta get. Zeg niet dat God is zo ver weg, moet helemaal naar boven klimmen. Or I gotta go down and bring him up. Oh, ik moet naar beneden gaan om hem te vinden. He's actually quoting from Deuteronomy 30, where Moses is saying, "Don't you say this is too hard to live." Hij citeert Deuteronomy 30, waar Moses zegt. He's, dat het te moeilijk is. he's saying that so simply and wonderfully, people can know God because. He's everywhere. Hij is eigenlijk gewoon heel simpel. God is zo dichtbij. He'll guide you. He'll guide you. Hij wil je leiden. He'll give you wisdom. Hij wil je wijsheid geven. He'll show you how to fight the good fight. Hij laat je zien hoe je de goede strijd moet strijden. You know, I've 
recently been on the streets of Vancouver had some very interesting things happen. Uh, Cedric was op de straten van Vancouver zijn interessante dingen gebeurd. So my son's trying to start a church in Vancouver. Mijn zoon probeert uh, zijn kerk aan pionieren. So Vancouver. about every three weeks we go into Vancouver to street preach. En elke drie weken gaan we op straat preken in Vancouver. I've had some very exciting moments. Ik heb heel wat spannende momenten meegemaakt. One time there was a demonstration. Eén keer was er een demonstratie. Uh, against mandate tegen allerlei uh, mandaten and against regeling. wearing masks tegen uh, maskers this dragen. was probably about uh, eight months ago dit is al acht maanden geleden denk ik so there were thousands of people there er waren duizenden mensen and so i went up to the organizers of this they had a microphone ik ging naar deze degene die het organiseerde had met een microfoon do you think i could talk to them Denk je dat ik mag praten tot deze mensen? And so there's probably four to five thousand people. Er zijn vier vijf duizend mensen aanwezig daar. And they said, well, who are you? En ze wie ben jij dan? I said, I'm a pastor that I got a fine. Ik ben een pastor. Ik heb een bekeuring gehad. Oh yeah, we heard about you. Sure you can talk. Oh ja, we hebben jou gehoord. Jij preken. So guess what I did? En raad eens wat ik deed. They were talking about freedom. Ze spraken over vrijheid. We want freedom. Wij willen vrijheid. Who gives us freedom? Nou, wie geeft ons vrijheid? Who am I going to tell them? about Over wie heb ik that verteld? Jesus Christ can set them free. That Jesus Christ is and and I had a great time preaching the gospel. They were wondering what hit them. Hallelujah. It's the good news. Can you say amen? It was a good news. Another time, probably about a year ago, I was on coming to the street. Ik was weer op straat. And there was a big demonstration. Actually, it probably goes back just before COVID hit. En dit is waarschijnlijk net voordat COVID And there was these demonstraties. Young people and they were demonstrating against don't wear fur. En ze waren aan het demonstreren. Jonge mensen draag geen bond. And and literally they they blocked off the main main street. And they lined this way. They lined the police were there. Ze blokkeerden de hoofdstraat. And they kanten, bl- there was cars erbij. stopped. Uh, auto stopped. They took a bucket of blood. En namen een emmer met bloed. Or, or fake blood, you know. Nee, bloed, weet and je threw it on the ground. En gooiden het op de grond. And then they began to chant. En dan begonnen ze uh, te meten. Shame te on you, Canada Goose. En dan zei ze. Schaamje. Canada Goose is a you know a, a clothing place and in Canada. Canada Goose that is a clothing merk in Canada. And they 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 kill animals to ze, give us nice warm coats. As as a dode dier so that we warm. And they didn't like dragen. that. Maar daar hielden So I come. Ik kom daar. And I'm thinking. En ik denk. What a wonderful thing. Wat een geweldig iets. I have a captive audience. Ik heb een groep mensen die wel willen luisteren. The traffic even stopped. Zelfs het verkeer is gestopt. What can I do? <laughs> Wat kan ik Preach doen? the gospel. Preek het evangelie. I had my sign. Ik had mijn bord bij me. That Jesus saves. Jezus and I began hebt. to walk around. En ik begon rond te and lopen. And they were talking about the innocent blood en shed. En ze hadden het over. What's the most innocent blood shed? <laughs> over bloed dat vloeide van onze schuld. It's the blood of Jesus. And men and I walked around and preached Jesus Christ. And I walked around and preached Jesus Christ. And I can tell you, it was like whoa. It was whoa. But after the demonstration was over, maar dat de I was on my was. corner on my milk carton again. I, I stond daar weer and op de a group of these straat. people came around me. En er kwam een groep mensen om me heen. And they gave me a clap offering. En ze gaven me een klap offering. Isn't that wonderful? Is that Isn't geweldig? God wonderful? Is God niet geweldig? Can't he do anything? Uh, Let's give God doen. a clap offering. Laten we God een klap offering geven. See, God is the God that's appointed a life for each and every one of us. God is the God that your life has prepared for each of us. And here's Paul the Apostle. He's using his moment, right? And here's Paul. He uses his moment, or not? And we have moments in time in our life. There are moments and times in our life. Maybe leven. yours is on a smaller scale. Maybe it's for you on a smaller scale. But Moses says these words from the Moses Psalms, Mo- Psalms 90, verse 12. Uh, Moses says in Psalm 90, verse 6. He says, "So teach us to number our days. Leer ons onze dagen te tellen. And to apply our hearts and unto ons, wisdom. And ons hart naar wijsheid te laten zoeken." So God has appointed our days. God heeft onze dagen bepaald. Paul says in our text, verse 31. Uh, Paulus zegt in onze tekst, vers 31. Because God has appointed a day. Omdat hij een dag heeft bepaald. 9:27 of Hebrews. Uh, Hebreeën 9. 
Jesus. Says it's appointed unto man once to die. Het is mens eenmaal gegund om te sterven. And after that the judgment. En daarna het oordeel. So we're living in a life, a world. Wij leven in een wereld that's incredibly lost. Die ontzettend verloren is. They're being blown about by the currents of life. Ze zijn verbaasd door 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 de de eppervloed van het leven. In the United leven. States and Canada, they're talking about cancel culture. In uh, Canada en Amerika praten ze over de cancel annuleer cultuur. So we have we have a history. We hebben geschiedenis. The Canadians have a good history. Uh, Canadezen hebben een goede geschiedenis. But now they're twisting it all around and trying to make us look so bad. En nu proberen ze alles te draaien, laten we ons allemaal heel slecht eruit zien. That that we're just horrible. Het is verschrikkelijk. And they're trying to cancel our culture. En ze proberen onze cultuur te annuleren. And so I said to a lot of these people. En ik zei tegen heel veel van deze mensen. You, you're going to cancel our culture? Ga je onze cultuur annuleren? That's what Mao Zedong did. Dat is wat Mao Zedong deed. He killed 60 million people to do it. Mao Zedong, hij doodde 60 mensen. That's what happened in Russia under Stalin. Dat is wat gebeurde onder Stalin. He canceled the culture and it cost 30 million people. To hij do doodde 30 miljoen mensen. And so you want to cancel our culture? Wil je onze cultuur annuleren? Yes, yes, ja, we, ja. we have a background. Hey, we hebben No, we didn't do everything perfect. Nee, we hebben niet alles perfect gedaan. Can I tell you something about you and I? Kan ik jou iets vertellen over jou en mij? If the devil can. Als de duivel zou kunnen. He's going to try to cancel our culture of Christianity. Gaat hij onze christelijke natuur annuleren, terugdraaien. If he can convince this world. Als hij deze wereld kan overtuigen. And we see it in the last days, don't we? En we zien het in de laatste dagen. Somehow dagen. Christians are really bad. Ja, de christenen zijn echt Somehow they'll pick out something where somebody did something bad. Pak iemand die eens ooit iets deed. And they'll begin to blow that up in the en news. En op te blazen in de or, nieuws. Or whatever. Of wat dan and, ook. And you know, oh, there's So in they they pick out one thing. Is pak één ding eruit. But there's thousands and thousands of Christians that stand for Jesus Christ. Er zijn Can duizenden, you say, duizenden Christen die voor Jezus staan. There's thousands and thousands of Christians that are very moral and righteous er and upright. There's thousands and thousands of Christians that do good works every day and want to help somebody. Er zijn duizenden Christen die goed moraal hebben. There's thousands and thousands of Christians that do good works every day and want to help somebody. Die dagelijks goed werk doen. But oh, that's all ignored because oh, we can ontkent. find somebody that maybe was really bad and we'll spotlight that. Ja, we'll do something about that. Eentje gevonden die iets verkeerd heeft gedaan en daar zetten we alle licht uh, op. You know, uh, a few months ago, een paar maanden geleden, I uh, ended up in the news. Kwam ik in het nieuws terecht? Because um, I ended up with a fine. Je kreeg een uh, boete. And so when I was speaking uh, to one of those crowds out in Vancouver, en toen ik aan het spreken was tot een van deze there was a news, in Vancouver, news lady. Was er iemand van she een said, uh, oh, you got a fine for being open. We had very little people. Most of our people were online. Uh, we waren bij elkaar gekomen, heel weinig mensen. Bijna iedereen was online aan het kijken. But we, we didn't close the church. We, we tried to not be in trouble, but we got a little bit of trouble. Uh, tijdens de kerkdiensten deden niet de deur op slot. So I, ons in problemen. I got a, a fine. You heard a little bit about that. Ik kreeg een uh, bekeuring. Daar heb je al een beetje over gehoord. And I was... That day I was quite upset. I went to the streets of Vancouver. En die dag ik was overstuur ging de straten van Vancouver. And you know I preached to a, a crowd there. Ik preekte tot de menigte. This daar. news lady comes up. En deze dame She says I want to interview you. Ik wil u graag interviewen. Well, I don't really trust the news too nou, much. Ik vertrouw niet echt <laughs> de journalisten. But I felt instinctively that she was going to give me a good shot. Maar instinctief voelde ik van nou oké okay, deze vrouw die die gaat me wel helpen. And you know she interviewed me. Ze deed een interview she met came mij. To our church the Ze next kwam day. naar onze kerk. I gave an altar call. Ik deed een oproep. She was up at the front. Ze was daar On her knees with her hands up worshiping God. Op knieën, arm omhoog. She was a bidden. Holy Ghost reporter. Zij was een Where do you find one of those? Waar vind je die vandaag nog? I'll tell you. Ik she gave je. us a great report. Ik zeg je, ze gaf een geweldig and rapport. And thousands and thousands of people listened to that report. En duizenden mensen hebben dit gezien. Because God can turn it all around. Want God kan dingen veranderen. Can you say amen? Kun je amen zeggen? Here's Paul. He's on Mars Hill. Ja, hier is Paulus. Hij is op And he's Paulus. preaching and telling them en about the Lord. Hij vertelt hen over de Heer. They're on the sea of life. Ze staan bij het zee van het leven. The winds are blowing. De wind blaast. They're going with every current, every philosophy, ze every gaan false god. Elke wind van een leer gaan ze mee. Fake news is everywhere. It's back in Paul's time. Ja, Nepnieuws was overal in de tijd van Paulus. Lies about Paul. Leugens over Paulus. You know what he went through. Hij weet wat hij doorheen gaat. You know, it's just like the stories of shipwreck. Het is net als de verhalen van Maybe de schipwreck. Misschien heb je ze gelezen. I've read many of them. Ik heb vele gelezen. Because 
they're a shipwreck and they're on a little raft in the middle of no nowhere. Ze is schipbreuk. Ze zijn op een een vlot. They're dying of thirst. Ze sterven bijna van de dorst. They're dying of hunger. Van de honger. They're trying to find sustenance. Ze proberen iets te vinden om te eten. They're maybe crying out to God, but they don't really know Him. Ze ze willen uitroepen tot God, maar ze kennen hem niet. They're praying, can we find some land and some answers? Ze bidden om land te vinden, om antwoorden te vinden. That's the world we're in. That's the world we're in. Life. People are out there on the sea, drifting in the currents. Mensen zijn op de zee en ze gaan alle kanten. The winds are blowing. The wind die blaast. There's people committing suicide. Mensen plegen zelfmoord. There's people so full of fear. Zijn mensen zo vol van angst. They won't come out. Ze willen niet naar buiten. We see that all over the place. Ze zien dat overal. And then, unfortunately, there's heartbreaks of people dividing amongst each other. En het is hard verscheuren dat mensen. Carnality, can you say, man? And in the midst of this, we have the answer. Hebben wij het antwoord? We have the great answer of the island called Jesus Christ. Wij hebben het antwoord. And oh, we can point them to Jesus Christ. We kunnen hem wijzen op Jezus. Like Paul did on Mars Hill. He talked about the resurrection. Hij sprak over de opstanding. All they scoffed and mocked. Oh, ze bespotten hem, ze lachten. But there were converts. Maar er waren ook bekeerlingen. Hallelujah. Hallelujah. And the church in Athens began. En de kerk in Athene begon. How does that happen? Hoe gebeurde dat? It happens. Dat gebeurde. Because we know what's beyond Mars Hill. Omdat wij weten wat er voorbij Ariapagus is. All the fear. Alle angst. All the falseness. All, all the COVID conspiracies all and conspiracies. COVID all the do this and all to all do that. Do dit, do dit, in a world that doesn't know what they're doing. In the world, they they what say, follow the science. They say, follow the and we get lost. And we get lost. Oh, but we can follow Jesus Christ. We Jesus and, follow. and we can follow what he says. Can you say amen? Can you say amen and give him a clap offer and in this place? Now I don't know about you, but I've had a lot of fun. Ik weet niet hoe met jou zit, maar ik heb We're gonna bow our heads. We gaan onze hoofd buigen. Hallelujah. Maybe you're here. Maybe, misschien ben je hier. Maybe you're online. En misschien kijk je online. You don't know Jesus. Je kent Jezus niet. But you can know him. Maar je kan hem wel leren kennen. He can change your life. Hij kan je leven veranderen. He can set you free. Hij kan je vrijzetten. Every head is bowed. Elk hoofd gebogen. Every eye is closed. Elk oog gesloten. And you just slip your hand up and say, Pastor, I'm back. Steek je hand omhoog. Zeg, Pastor, ben teruggevallen. I'm not right. Ik sta niet recht voor God. Maybe you're online right now, listening. Misschien kijk je online. You can come to the Lord. Jij kan tot de Heer komen. You can confess with your mouth. Je kan met je mond beleiden. The Lord Jesus Christ. Dat de Heer Jezus Believe in your heart. Je hart geloven. He can wash your sins away. Hij kan je zonde You can be born again right now. Je kan op dit moment opnieuw geboren worden. Simple prayer. But I can tell you, it'll change your life. I can tell us, your life will change. You can do that in this service tonight. You can do it in this service. Jesus Christ can come in. Jesus can in you come. I want to invite this congregation to stand to your feet. I will ask this congregation to stand to your feet. We're going to open this altar. We're going to open this altar. And just a few moments, we're going to be finished. And in a short moment, we're going to be done. It's it's the flow. Don't you love what God does? How do you feel what God is doing? Can you see that God wins in every culture? Can you see that God wins over over every culture? We saw how God wins over the Egyptians. We saw how God won over the Egyptians. We see how God wins over the Greeks. We see how God wins over the Greeks. He's going to win over the Dutch. He's going to win over the Netherlands. He's going to help us in Canada. Hij gaat ons helpen in Canada. We're having revival in Russia. We hebben een opwekking in Rusland. What's all that about? Hey, we gaan dat allemaal. They seem to be freer than us right now. Sorry. They seem to be freer than us right now. Like we say, meer vrijheid hebben dan wij op dit moment. And God is a God that can help us. En God is een God die ons kan helpen. What do we do? Wat doen wij? We Put our face in this book. Wij stop ons gezicht in het woord van God. This is our check, our fact check. Daarmee controleren wij de feiten. Kun je amen zeggen? And the rest, and the rest, we'll figure it out as we go. Hey, we zien het allemaal wel. We're going to have a good time serving God. Maar wij gaan een goede tijd hebben in de kerk. We're going to come to church. We're going to love one another. Hey, we gaan van elkaar houden. Can you say amen? Kun je amen zeggen? There's a challenge. Dat is een uitdaging. Amen. These altars are open. You come. Het altaar is geopend. Kom naar voren. Jezus, hallelujah. Praise God. Praise God. Hey.
Heer, u bent alles waard voor mij. Ik wil voor eeuwig bij u zijn. Mijn hart gaat uit naar u. Niemand kan geen Halleluja. Wat u geeft. U bent mijn God voor Thank wie you, Lord. ik leef. Mijn hart gaat uit naar u. Jesus. Aren't you glad ben je niet blij vanavond that we're beyond Mars Hill. dat wij voorbij je Apia Gold zijn? De story of Mars Hill is fake. Het, het, het hele verhaal daar, het is nep. There was no God of War Mars. Er was helemaal geen God van Mars. He's like made up like Superman. Het is gewoon verzonnen, het is een Superman. Fake. Nep. But Paul comes with facts. Maar, maar Paulus, hij komt met feiten. We stand here en wij staan facts. hier. Met feiten. The world is full of fake. Uh, de wereld is vol met nep. The world is telling us do this. De wereld vertelt ons doe dit. Then it's do that. Doe dat. But we walk with the Lord. Can maar wij wandelen met de Heer. We met trust de... God. Wij vertrouwen God. We don't lean to our own understanding. Het, het is voorbij ons besef. Hallelujah. And if anybody's going to help us mentally wrestle. En als er iemand is die ons uh, geestelijke worsteling kan helpen. It's going to be the great wrestler. Het is de grote worstelaar. The one who fought the battle and won it. Hallelujah. Hij die de strijd gevochten heeft en gewonnen heeft aan het kruis. Voor jou en voor mij. Hallelujah. Aren't you glad for that? Ben je er niet blij om? We're going to go from this place with victory. We gaan vanaf deze plaats weg met overwinning. There's going to be challenges. Er zullen uitdagingen zijn. All kinds of stuff. Allerlei dingen. But we trust and love the Lord. Maar wij vertrouwen en we houden van de Heer. We link together. We zijn geschakeld aan elkaar. Over this. Vanwege dit. Not over God. all the stuff out there. Niet vanwege alles wat er te zien is in de wereld. Jesus. Maar door Jezus. Over him in this book. Of door hem en zijn boek. We do what he says. We doen wat hij zegt. Can you say amen? Kun je amen zeggen? We go beyond the fake. We gaan voorbij het net. The Mars Hill, all of that. De Mars Heuvel. And we declare Jesus Christ. Wij verklaren Jezus Christus. In our lives. In ons leven. So we're going to go from this place. We gaan vanaf deze plaats. And I want to just say this to all of you. En ik wil zeggen tot een ieder van jullie. That we have the victory no matter what happens in our future. Wij hebben de overwinning wat er ook gebeurt you in de toekomst. You heard me say the world is being shaken. Je, je hebt me horen zeggen de wereld wordt God is allowing it. En God staat er toe. Because he's trying to get a harvest. Want hij probeert een oogst te krijgen. We don't know exactly what's going to take place. We weten niet precies wat er allemaal gaat gebeuren. But there is some tremendous harvest. Maar er gaat een place right now. Geweldige oogst komen op dit moment. Brother Sergei. Ik denk aan uh, broeder Sergei. Amazing what's going on there. Verbazingwekkend wat er gebeurt. God is 
shaking us here and helping us. God schudt ons hier en helpt ons hier. Aren't you glad? Ben je blij? That he's going to help you. That he wants to help. Some of you have been struggling with dark places in your mind. Some of you have been struggling with dark places in your mind. You come against that in the name of the Lord. Come that against in the name of Jesus. The enemy does not have a right to any dark place in your life. The 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 devil gives no enkele reden. I want you to say this prayer as we are going to close. Let us this bid. We're going to come against every mindset. We are going to come against every mindset. We are going to come against every mindset. We are going to come against every mindset. Every division, elke verdeling. We're going to claim Jesus Christ. We gaan Jesus Christ claim. And the facts of this book. And the facts of this book. And unity in Him. And the eenheid in Him. Can you say Amen? Get up, my brother. Hallelujah. I want you to say these words, dear Lord Jesus. Zeg hier Jezus. I thank you. Ik dank u. That you take me. Dat u mij neemt. Way beyond. Ver voorbij. Mars Hill. De, de Ariel Palace. Superstition. Uh, uh, bijgeloof. False gods. False gods. False news. Nep news. All the Facebook lies. Alle leugens van Facebook. All the things that are on YouTube. Alle dingen die te vinden zijn op YouTube. That are lies. Die leugens zijn. And you bring the truth out. En u brengt de waarheid right naar boven op dit moment. I ask you. Vraag ik u. By your holy power. Door je heilige kracht. To cast down om naar beneden te werken. Every imagination. Elke verbeelding. Every false thing. Elke redenering. I plead the blood. Ik pleit het bloed. Over my thoughts. Over mijn denkwereld. Over my heart. Over mijn hart. My mind. Mijn denken. My soul. Mijn ziel. I ask you. Ik vraag u. To help me. Mij te helpen. To love you. U te liefhebben. With all of my mind. Met heel mijn denken. With all of my might. Met al mijn macht. With all of my strength. Met heel mijn kracht. With all all of my soul, with all my soul, and I thank you, and I thank you that I have that I have this wonderful, this wonderful, glorious truth, glorious truth, way beyond, far away, Mars Hill, and this world. Let's give God praise. Let's give God praise. Thank you, God. Thank you. Hallelujah. Praise. Thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Dat was een krachtige waarheid die we vanavond gehoord hebben. Laten we afsluiten in gebed. Vader, in de naam van Jezus, we danken u, Heer, voor het geweldige evangelie wat u geopenbaard heeft aan ieder van ons, Heer. Er zijn zoveel stemmen in deze wereld, Heer, maar vanavond, Heer, we hebben een beslissing gemaakt, Heer, om uw woord te geloven. Uw woord is de waarheid, Heer. Help ons, Vader God, om daarop gericht te zijn, Heer. Help ons om het in de praktijk toe te passen, Heer. En wilt u ook de rest van de avond zegenen en morgen machten bewegen tijdens de discipleschaptraining. Wilt u deze komende week ook met ons zijn en gaan. Dit bidden we alles in Jezus' naam. Amen. Iedereen bedanken voor je komst, voor je aandacht. Praten nog wat met elkaar. Fijne avond. En mannen, morgenavond om acht uur gaat een mooie tijd worden. Ik hoop je dan weer te zien.